പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒന്നാം വർഷം ഏതാനും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നീട് ഇത് പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വളരെ വിശാലമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണത് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽബട്ടൺ കാണും പ്രസ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിലോ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാവുന്നതാണ് ഞാനതിന് മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷൻ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ആൻസർ എനി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം വൺ ടു സിക്സ് ഈസ് കാരീസ് വൺ സ്കോർ ഒരു മാർക്ക് വീതമുള്ള അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണം ആകെ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അങ്ങ് പോവാം ദ ബേസ് ഓഫ് ഹെക്സാ ഡിസിമൽ സിസ്റ്റം ഈസ് അപ്പം നമ്പർ സിസ്റ്റം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട് ദ ബേസ് ഓഫ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈസ് ഉത്തരം സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറാണ് ഉത്തരം രണ്ട് വട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് എച്ച് ഡി എം ഐ എച്ച് ഡി എം ഐയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ മൾട്ടിമീഡിയ ഇൻ്റർഫേസ് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ മൾട്ടിമീഡിയ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് എച്ച് ഡി എം ഐയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നെയിം ദ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ദ ട്രാൻസ്ലേറ്റ്സ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം നെയിം ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദ ട്രാൻസ്ലേറ്റ്സ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ഉത്തരം രണ്ട് മൂന്ന് ഉത്തരത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ അസംബ്ലർ എന്ന് എഴുതിയാലും ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് എഴുതിയാലും ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്ന് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യം പിക്ക് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് എഴുതാനാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലോട്ട് ബ്രേക്ക് ആഡ് എ ക്യാർ ഇതിലേതാണ് ഓഡ് വൺ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതിനകത്തിൽ ആഡാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത ബാക്കിയെല്ലാം ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ആഡാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വിച്ച് ഇസ് ദ കീവേഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എം ടി ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ കീവേഡ്സിനെയൊക്കെ പറ്റിയൊക്കെ ധാരാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ എം ടി ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എം ടി ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് പറയുന്നത് വോയിഡ് എന്നാണ് വോയിഡ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദ പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻ്റർനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഏതാണെന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി സി പി ബാർ ഐ പി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനി പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എഴുതിയാലും ചില കേസുകളൊക്കെ മാർക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഉത്തരം ടി സി പി ബാർ ഐ പി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോട്ടോകോളിനെ പറ്റിയെങ്കിലും മിനിമം ലെവലിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഇതിന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എ പാർട്ട് ആറ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന അഞ്ചെണ്ണം എഴുതണം ബി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതണം ഓരോന്നിനും രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണ് രണ്ട് മാർക്ക് വീതമുള്ള ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണം ഇതാണ് ബി പാർട്ട് അപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ മെമ്മറി ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കുറേ മെത്തേഡ്സിലേക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ പറയാം ആസ്കി അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് എഫ് സിഡി എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് ഇസ്കി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ദെൻ യൂണിക്കോഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഡ് നിങ്ങൾ വാട്ട് ആർ ദി മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് ചോദ്യം ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം എഴുതാം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ടു ഡ്രോ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡുകളൊന്നും ഇല്ല ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ദർ ഇസ് നോ സ്പെസിഫിക് റൂൾസ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് ദിസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പോകം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ സിൻറ്റാക്സ് ടു ഡിക്ലെയർ എ വേരിയബിൾ ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സിൻറ്റാക്സ് ആണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ഉദാഹരണം ഉണ്ട് ഉദാഹരണമല്ല സിൻറ്റാക്സ് ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കറക്റ്റ് സിൻറ്റാക്സിന് മാർക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ നെയിം സൈസ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിൻറ്റാക്സ് പറയാം ഇനി ഏതെങ്കിലും ഇൻഡ് എ എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ സൈസ് ഇട്ടാൽ അതും ഉത്തരമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഓർക്കുക ഇനി ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻഡ് യൂനറി ആൻഡ് ബൈനറി ഇവിടെ യൂനറിയും ബൈനറിയുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ യൂനറി ഓപ്പറേറ്റർ ഏതൊക്കെ എണ്ണത്തിൽ എക്സ്ക്ലൈമേഷൻ മാർക്കും പ്ലസ് പ്ലസും യൂനറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ത് യൂനറി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് പ്ലസ് എ എത്ര ഓപ്പറാൻ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അല്ലേ അപ്പം അതാണ് യൂനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്പറാൻ്റ് കാണും ഒരു ഓപ്പറേറ്ററെ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലെസ് ദാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈക്വൽ സൈനും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബൈനറിയാണ് കാരണം എ ഈക്വൽസ് ബി എ ലെസ് ദാൻ ബി രണ്ട് ഓപ്പറാൻ്റ് ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉള്ളൂ അത് ബൈനറിയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം യൂനറി ഓപ്പറേറ്ററാണ് അപ്പോൾ യൂനറി ഓപ്പറേറ്ററിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ തന്നതിനകത്തിൽ രണ്ടെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അത് എക്സ്ക്ലമേഷനും പ്ലസ് പ്ലസും ആണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു വെയ്സ് ടു റൈറ്റ് കമൻസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് കമൻസ് അല്ലേ പ്രോഗ്രാമിന് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കമൻസ് എഴുതാറുണ്ട് കമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ആർ നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ബട്ട് ഫോർ ദി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ഓഫ് ദി യൂസർ കമൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരമുണ്ട് സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻറ്റ് ആൻഡ് മൾട്ടി ലൈൻ കമൻറ്റ് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻറ്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഉത്തരം എഴുതണം മൾട്ടി ലൈൻ കമൻറ്റ് സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡബിൾ സ്ലാഷ് ഇട്ടാൽ സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻ്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ലാഷ് മൾട്ടിപ്പിൾ കമൻറ്റ് എഴുതണമെങ്കിൽ സ്ലാഷ് ഇടുക സ്റ്റാർ ഇടുക മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻ എഴുതുക അവസാനം സ്റ്റാർ ഇടുക സ്ലാഷ് ഇടുക ഇതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടി ലൈൻ കമൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം കമ്പയർ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററും ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് കമ്പാരിസൺ എഴുതിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയാലും അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി കമ്പാരിസൺ എഴുതുക ഏതെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയാലും ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും കമ്പ റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്പയറിങ് ന്യൂമറിക് വാല്യൂ അല്ലേ റിസൾട്ട് ഈസ് സീറോ ഓർ വൺ അതാണല്ലോ നമ്മൾ റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഏതൊക്കെയാണ് ആൻഡ് ഓർ എ നോട്ട് നമുക്കറിയാം യൂസിങ് റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ വി ക്യാൻ കമ്പയർ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഓർ എ നോട്ട് ഇതാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്താനാണ് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ റൂൾ എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് കോഡ് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ സി ഔ ഐ റീ
ഈ സിഗ്നൽസ് കുറേ ദൂരം അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് റിപ്പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്ത പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബ്ലൂടൂത്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബ്ലൂടൂത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്നാല് പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഇരിക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ രണ്ട് ഡിവൈസ് ബ്ലൂടൂത്ത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഇരിക്കണമെന്നില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും എവിടോട്ടേലും മാറി ഇരുന്നാൽ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് അപ് ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈസസ് എട്ട് ഡിവൈസ് വരെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈസി ആയിട്ട് സ്ലോ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഉള്ള മറ്റ് പല ഉപാധികളെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ സ്ലോ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ആണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സി സി ആൻഡ് ബി സി സി സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ഇമെയിൽ ഇമെയിലിൻ്റെ സെക്ഷൻസ് ആണ് അത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് സി സി റൈറ്റ് ദ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഓഫ് ദി പ്രൈമറി റെസിപ്യൻസ് ടു ഹും ദ ഇമെയിൽ ഹാസ് ടു ബി സെൻ അതാണ് സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൈൻഡ് കാർബൺ കോപ്പി റൈറ്റ് ദ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഓഫ് ദി ടെറിഷറി റെസിപ്യൻറ്റ് വെൻ ദ മെസ്സേജ് ഈസ് റിസീവ് ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി അപ്പോൾ ടെറിഷറി ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബി സി സി സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് സി സി ആൻഡ് ബി സി സി ഡിഫൈൻ ദ ടേം ടെലി കോൺഫറൻസിങ് ടെലി കോൺഫറൻസിങ് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതുന്നത് ടെലി കോൺഫറൻസിങ് നമുക്കറിയാം വിദൂരതയിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന നമുക്ക് ടെലി കോൺഫറൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് കോൺഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആർ മോർ പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ റിമോട്ട്ലി ലൊക്കേറ്റഡ് വിദൂരതയിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ സംഭാഷണം നടത്തുന്നതിനെയാണ് ടെലി കോൺഫറൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ടെലി കോൺഫറൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ട് ബി അവിടെ കൊണ്ട് കഴിയുകയാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് പാർട്ട് സി ഇതിന് ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണം മൂന്ന് മാർക്ക് വീതമാണ് ഈ പോർഷൻ മൂന്ന് മാർക്ക് വീതമുള്ള ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് റാം ആൻഡ് റോം റാമും റോമും ഇതൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ പത്ത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും എനി ത്രീ ഡിഫറൻസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് റാം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി അല്ലേ റോം റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി റാൻഡം ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാനും വായിക്കും അല്ലെ അങ്ങോട്ട് എഴുതാനും പറ്റും തിരിച്ച് വായിക്കാനും പറ്റും റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ റീഡ് ഒള്ളി നോട്ട് ടു റൈറ്റ് ആ മെമ്മറിയാണ് നമ്മൾ റോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസം എഴുതിയാൽ മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇനി ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഇ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് എഴുതുന്നത് ഡി വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ നമ്മൾ ധാരാളം ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണവും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മൂന്നാലെണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റീയൂസ് ഇൻസിനറേഷൻ റീസൈക്ലിംഗ് ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സാണ് റീയൂസ് ഇൻസിനറേഷൻ റീസൈക്ലിംഗ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡിഫൈൻ ഫോളോയിങ് സിൻഡാക്സ് എറർ ലോജിക്കൽ എറർ ആൻഡ് റൺ ടൈം എറർ സിൻഡാക്സ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ റൂൾസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സിൻഡാക്സ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് റൂ
y equal to 4. x in dm y dm value than the tundra. Tarth the equation output and the irk. Add the if z equal to x modulus 10, modulus operator to find this used to find the remainder system canonical operator on modulus. Aba x modulus y in original x pathe y nala pathe modulus nala and the remainder travel in the pathe nali wonder. The remainder. Random true one angle, Uttaram true, upon Uttaram true one. Munamata case, is it greater than twenty? Pata, Irene Catal Validana, false. Or in the operator in the Varanda, the Paki Vishalode, Kutum Gomeana, taking the theta another one, each of the attendees or Kella mark out than Gajarasham Bajan. Why greater than five? Why the value Nalana, Nal, Nal, and Jene Catal Validano, Allah, above false. One. F or F. If you have a true, you true. You can't get false. 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 You can't get Write the output of the above code. This is the output of 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 the Range or precision of the data type. Abo size kutano, range matano, precision gurkano, okay, lana. Yet the Eparina type modifier. Other than the can signed, unsigned, long, short. The can type modifier. Signed, unsigned, long, short. Differentiate between switch and if state, if else statement. But switch and or nala and the syntax of the chit under. If else in the syntax, we will learn about it. That is the two parts of the URL with XAMR. If you want to write three parts of URL with XAMR, write three parts of URL with XAMR. Three parts of URL with XAMR is Uniform Resource Locator. These are the three parts. One part is URL. The part is Protocol, Domain Name, File Name. That is the two parts of the URL with XAMR. Protocol, Domain Name, File Name. These three parts are the URL with XAMR. Parts on the right. Irivati atam the chodium differential land and one. If a definition of the marketum, expansion of the marketum, any either at a bend the pet and the gilded the alum, market on Sadi. But land on the very local area network, van on the very wide area network. But the lab on the computer is here. Other very Pratiaga Sarate, Korach Durula, Rambo Pato, Irothanjo computer and will connect in and land on the right. The van on the very wide area network. Programme Available in www. Le, search again. Document is search again. www. Kathil, Namal of Raina document on Doilio and other. Search reward examples of Google under Namal Korea search engine. What is it? I think it is search engine. But you check three advantages of e business electronic business in the moon advantage. In the Ghana effective marketing in this high can under other than the name increase sales reduces uh, communication. Communication. The Buthimutical number Korakanator, Sadikim, other upon the effective marketing and increase sales. Idinamus, Haikino. Find the two's complement of 
ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണാനാണ് ഈ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണുന്ന ബുക്കിനകത്ത് നിങ്ങളുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിച്ചാൽ മതി ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നത് ആദ്യം എന്താണ് എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിയേഴ്സിൻ്റെ ഈ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ബൈനറി തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിയേഴ്സിൻ്റെയും ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണുന്നതിന് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ഈക്വൽസ് ഡാഷ് എക്സ് ടെൻ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ ബേസ് എത്ര നോക്കി എത്ര ലേക്കാണ് അപ്പോൾ സോ ബൈനറി ടു ബൈനറി ടു ഡെസിമൽ ഇവിടെയാണ് ബൈനറി ടു ഡെസിമൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡെസിമൽ നമ്പർ ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നൂറ്റിയേഴ് ബേസ് എട്ട് വൈ ട്വൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്ടൽ ടു ബൈനറിയാണ് ഒക്ടൽ ടു ബൈനറി അപ്പോൾ ഒക്ടൽ ടു ബൈനറിയെ നമുക്കറിയാം ബൈനറി ആക്കി മാറ്റാനാണ് ഉത്തരം വൺ സീറോ 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 വൺ 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 എന്നൊരു ഉത്തരം കിട്ടും ബൈനറി ആക്കി കിട്ടും മൂന്നാമത്തത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് ബേസ് ടെൻ ഈക്വൽസ് ഇസൾട്ട് ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ സോ ഡെസിമൽ ടു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ഡെസിമലിനെ ഹെക്സാ ഡെസിമലായിട്ട് മാറ്റാനാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഫിഫ്റ്റീൻ എഫ് എന്നാണ് അതായത് ഒന്ന് അഞ്ച് എഫ് എന്നാണ് അപ്പം ആ ഉത്തരം അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു അൽഗോരിതം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അൽഗോരിതം തന്നിട്ട് റൈറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി എബോ പ്രോഗ്രാം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കറിയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് രണ്ടാമത്തേൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരച്ചാൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം അല്ലേ ചിത്രം രൂപത്തിൽ വരയ്ക്കുക ആ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിന് മൂന്ന് മാർക്കാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് സിമ്പൽ വരച്ചാലും രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് സിമ്പിൾ എന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഫ്ലോ ചാർട്ട് സിമ്പിൾ വരച്ചാൽ മാർക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് കോഡ് ഒരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വായിക്കുക നിങ്ങൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ഇൻ ദി എബവ് കോഡ് മൂലം തന്നിരിക്കുന്ന ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ഏതാണ് എക്സ് ആണ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ഇവിടെ എക്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ ഫോർ എലമെൻസ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബോഡി ഓഫ് ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് എബവ് കോഡ് ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ നാല് പാർട്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്ഡേഷൻ എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് ബോഡി ഓഫ് ദി ലൂപ്പ് സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആ നാല് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് റൈറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി എബവ് കോഡ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഇതൊന്ന് വായിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇതിനകത്തുനിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കാണുക ഒരു സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്കെങ്കിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്തുനിന്ന് വന്നതിനകത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിച്ചാൽ മതി ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഇടും ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ബാക്കി കുട്ടികൾക്കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബെൽബട്ട് കാണാൻ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്